Traduction sans filet numéro 95, la 22e de 2017 et le rythme a pas mal ralenti ces temps-ci. Un recueil de Lionel Ré, poète français contemporain qui compte pas mal pour moi. Un recueil de 1987 mais que je viens tout juste d'acheter et de découvrir. J'écris tes yeux, j'écris tes genoux comme on écrit une ville. J'écris ton front, tes cheveux, ta bouche comme on marche vers la mer. J'écris tes seins qui sont un buisson d'oiseaux chanteurs. J'écris ta peau qui est une rose blanche. Ainsi va le récit de mon amour, une terre qui n'a pas de bord. Un nuage intérieur, un corps qui est une parole. J'écris ton sexe comme on cueille une plante. Le monde s'ouvre. Il n'y a plus ni mesure ni compacité, les temps sont accomplis. Reste, ne t'éloigne pas. Dans la distance passe l'oiseau de la mort. C'est encore toi, mon amour. J'écris tes yeux. I write your eyes. Et pour ça, j'hésite entre write et write down, qui est couché sur le papier, hein, littéralement, presque, enfin pas littéralement, mais dans l'idée, writing down. Euh, toutefois, je pense que comme il y a cette anaphore, cette reprise de j'écris, si je le traduis par write down, ça va être vraiment trop lourd. I write your eyes. J'écris tes genoux comme on écrit une ville. I write your knees like you write down a town. J'écris ton front, tes cheveux, ta bouche, comme on marche vers la mer. I write your forehead, your hair, your mouth, like you walk to the sea. J'écris tes seins qui sont un buisson d'oiseaux chanteurs. I write your breasts. I write... Uh, I write... Like I write on est quand même tenté de traduire par I write down, quand même. I write down, I write your breasts, which are a bush of singing birds. J'écris ta peau qui est une rose blanche. I write your skin, which is a white rose. Ainsi va le récit de mon amour. Thus goes the tale of my love, my love's tale. This is the way my Love tale goes. Bon, trois possibilités ici. Une terre qui n'a pas de bord. Alors, une terre qui n'a pas de bord. Uh, an earth. Alors, c'est qu'on serait. Uh, without borders, c'est sans les frontières plus exactement. Without limits, peut-être. C'est quoi le rebord ici Edge, en fait. On serait, on, ouais, ça serait presque tentant de traduire par an edgeless earth. Mais ça me paraît un peu audacieux aussi. Uh, an earth without any edges. Un nuage intérieur. An inner cloud. Un corps qui est une parole. A body. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de terme en anglais pour une parole. C'est vrai que les paroles et les mots euh, se disent words, les deux en fait. Et donc une parole, souvent on va aller vers speaking, vers voice voir vers language en fait uh, a body which is a voice which is a language j'écris ton sexe comme on cueille une plante I write your sex like you pluck like you would pluck peut-être même like you would pluck a plant c'est pas mal on a une une allitération en plat du coup qui récupère un peu de, de poéticité ici le monde s'ouvre the world opens up il n'y a plus ni mesure ni compacité. Alors j'avoue ne pas savoir comment on dit compacité en anglais. Je serais tenté de risquer compactness, uh, closeness peut-être, intricateness. There is no measure or compactness. Donc avec sous réserve, hein, vraiment sous réserve, celle-là. Les temps sont accomplis. The times have come to an end. The times are achieved. No, the times have come to an end. Reste. Stay. Ne t'éloigne pas dans la distance, passe l'oiseau de la mort. Don't go away. Don't go far away. Dans la distance, passe l'oiseau de la mort. Far in the distance. Non, don't go away. Et le far, on va le garder sur l'ouverture. Don't go away. Far in the distance, the bird of death is flying past. C'est encore toi, mon amour. And it's you again, my love. 
voici pour ce petit extrait, ce poème, extrait du nom perdu de Lionel Ray.